今天的主题叫用时间造物，然后呢，我刚刚用了很长的时间赶到这个主论坛区，呃，很符合这个主题，呃，但是很对不起大家，抱歉。那今天呃，为什么会用这样的一个主题来说这个，呃，这个这个演讲？呃，因为我们现在所处的这个社会，呃。节奏越来越快，特别是进入到一个互联网的时代，呃，我们的生活、我们的工作、我们的消费、我们的制造，都进入到了一个越来越快速的这么一个过程。呃，这点其实呃并不是太好，并不是太好。呃，我们损失了很多品质，我们损失了制造的品质、设计的品质，呃，以及我们生活的品质。所以说，今天我想选用用时间照顾这个主题。啊、呃，来讲述呃呃几个项目、几个设计，以及我的一些观点。呃，那前面我要讲到的呢是这个，我曾经去到过的几个地方，然后呢，呃，我碰到的一些呃一些工作室，比如说这个是呃我去到日本的高冈。然后呢，在日本的高冈，我们看到了，呃，有一个手工的作坊，它六十年，呃，只做铜的表面处理，呃，它还不做铜的加工，它只做铜的表面处理。那这位先生叫呃泽井弘司先生，呃，他们有三代人，他是第三代，呃，第三代的主人。然后呢，他就在一个呃工作房里面，手工作坊里面，呃，给我们演示了整套这个做铜的这个表面处理的工艺，积累到今天，他们有非常丰富的这种呃铜的表面处理工艺的这种做法。呃，这是他呃呃我在现场看到的一个展示的一个效果，他的作品。然后呢，我后来。就回头去查了一下，就是在维基百科上面，呃，对于“职人精神”的一词的注解，嗯、呃，他说追求自己手艺的进步，并对此持有自信，不因金钱和时间的制约扭曲自己的意志或做出妥协，只做自己能够认可的工作。一旦接手，就算完全弃利益于不顾，也要使出浑身解数完成。那在我去到这个呃呃这个手工作坊去完之后呢，呃，接下来就是东京的礼品展，呃，我也去了。然后呢，泽井弘司先生他也去了。我在礼品展上面看到的是无数个像他这样的这个手呃日本的这种手工艺人在现场，呃，场面非常的壮观。呃，后来我有看到一组数据。我有看到一股数据，日本政府的观光局公布二零一五年海外游客访日一组统计数据，呃，中国的游客呢，从人数到消费额都是位居全球之首的，也就是中国人去到日本，呃，游玩观光消费数量是全球之首。